Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hoyrol Channel ya. Kali ini saya kedepan motor Karisma atau Supra X125 ya, sama saja. Yang masih karbu, bentuknya seperti ini ya. Di ini gejalanya adalah dia tidak bisa stasioner dulu. Kalau di gas kecil dia mati, ya. Ini apa gejalanya? Mungkin penyakitnya aja karburatornya yang kotor, atau mungkin bujinya yang minta ganti, atau bisa juga di vakum bensinnya atau otomatis bensinnya ya oke kita coba nyalakan oke. motor bisa nyala ya namun kalau dilepas gas dia apa kalau lepas gas dia mati dan oke kita coba setel karburatornya ya oke kita coba setel coba setel kita naikkan naikin dulu ini karena, karena tadi kan dia apa, tidak bisa stasioner kita coba kecil kecilkan kalau dibesarkan dia bisa nyala namun ya nah, kecilannya seperti ini dan dia seperti berbet-berbet lur dan kata yang punya itu motornya itu boros sekali ya kata yang punya motor boros gitu kan dia nyalanya itu tidak stabil seperti ini dan dan, dan, dan. dan coba kita kecilkan lagi kita coba setel ini angin-anginnya kita coba ini pol satu dua tiga oke kita coba setel tiga ini sudah sedikit bisa nyala namun harus meminta gas besar Lalu kita kecil -kecil. Oke, okay. dia bisa sedikit stasioner ya. Namun saya rasa ini masih belum normal lur, karena kelihatan kan, kalau motor normal tidak seperti ini tidak tidak jenut tidak dudutan, bukan? Coba kita lihat businya saja dulu. Kita lihat businya seperti apa dalamnya ya, oke? Okay. Oke okay, kita buka businya dulu. Seperti apa? Dia boros atau keiritan ya? Kita coba. Ini di sini bensin pada rembes dur. Kok bisa? Ya bisa lah. Karena kurang rapet. Atau bisa juga kebanyakan. Wah di sini hitam sekali lur. Ini lihat. Nah kalau umumnya di motor Supra atau 25 itu biasanya di sebelah sini kalau kita setel tiga di sebelah sini itu dia berwarna apa merah bata ya ini keborosan pasti kejam keborosan kita coba cek karbunya oke kita bongkar dulu Oke, setelah kita pasang ya, ini sudah kita bersihkan, kita coba nyalakan dulu. Tapi masih berbet ya. Belum normal ya. Dia masih berbet dan kalau lepas gas dia mati. Bukan? Dia seperti mati. Dan saya curiga di sebelah sini ada kaitan-kaitan bensin. Oke, kita matikan dulu ini lur oke di sebelah sini ini sepertinya apa namanya bensinnya meludak-meludak lewat sini ini dia ya oke, seharusnya kan apa ya di sebelah sini tidak keluar bensin oke kita coba nyalakan dengan menggunakan selang transparan di sini apa benar bensin lewat sini atau tidak kalau lewat sini berarti dia sumber penyakitnya ada di sini ya ini yang bermasalah kalau ini benar bocor ini yang menyebabkan motor tidak bisa stasioner dan mati-matian kalau di gas kecil. Ini ya karena di sini klepeh. Tadi saya sudah bersihkan dan sekarang kotor lagi menjadi klepeh seperti ini. Oke kita cari selang transparan dulu. Oke kita kita coba nyalakannya setelah ini menggunakan selang apa selang transparan. 
dan coba kita lihat ada pergerakan bensin atau tidak dari sini kalau ada berarti fix ya di vakum apa bensin dia rusak oke kita coba nyalakan Oke ternyata bensin keluar dari sini lur ini adalah penyebab dari motor tidak biasa stasioner ya yang ini rusak bagaimana cara mengakali ini yang rusak tanpa mengeluarkan modal sedikit pun ya Oke cara mengakalinya itu cukup kita ini yang sebelah ini ini kita sambung dengan ini aja ini tidak usah kita gunakan ya kita sambung saja langsung dan yang sebelah sini nanti kita tutup aja ya Oke kita coba kali seperti ini ini contoh saja lur nanti kalau kalian belum punya uang untuk membeli apa namanya untuk membeli membeli ini vakum bensin atau vakum otomatis bensin ini atau kran otomatis bensin kalian bisa kali seperti ini caranya Oke kita simak pertama ini kita lepas dulu yang ini kita lepas dulu Oke okay, ini kita lepas dan ini kita pasang sambung seperti ini kalau tidak ada kalau mau modal sedikit ya kita kalian bisa gunakan selang yang panjang seperti ini ya kita kali dan yang ini kita lepas juga ini yang langsung dari tangki lur oke okay, seperti ini dan ini kita masukkan Hmm, itu ini dia langsung masuk ya kan dari ini tangki langsung masuk menuju ke karburator kan nah ini dan yang sebelah sini ini ini kita kasih selang tidak perlu panjang-panjang cukup pendek saja oke kita gunakan selang seperti ini ya dan kita masukkan seperti ini Oke, ini untuk cara mengakali lur. Ya. Tanpa mengganti mengganti ini kran bensin. Seperti ini bisa, bisa nyala dan motor dipastikan normal. Kita coba cek. Kan? Jadi motor dia bisa stasioner dengan normal tanpa nyendat-nyendat ya. Karena kalau tadi ini dia nyendat-nyendat ini dilepas gas dia motor tidak apa tidak mati kalau tadi kan mati lur ya dan dipastikan ini sudah tidak boros bensin lagi karena di sebelah sini ini sudah tidak ada aliran bensin lagi dari vakum bensin sebelah sini ya oke karena bensin hanya keluarnya dari sini saja di sebelah sini oke untuk mengenai motor Parisma atau 25 ataupun motor jenis lainnya ya Vega ZR Jupiter dan yang lain-lain Apabila motor kalian mengalami seperti ini, biasanya kalau pagi sulit-sulit dinyalakan ya. Dan motor kalau lepas gas dia menjadi berbet, maksudnya lepas gas mati, maunya itu gas tinggi terus ya. Maunya itu gas tinggi terus, mungkin penyebabnya itu bisa di vakum bensinnya ini yang bocor ya. Ini mengalami kebocoran karena dia mungkin di dalamnya sudah membran vaku, apa vakumnya sudah rusak oke okay. mungkin bisa mengakali seperti caranya seperti ini ini bisa kalian sambung langsung dan sebelah sini kita oh, bisa ditutup rapat menggunakan ranting mur baut atau apa kalau kalian tidak punya seperti ini kalian bisa menggunakan ranting ya ya semoga video saya ini bermanfaat ya lur oke okay, untuk mengenai motor Farisma yang berbeda dan apa namanya di pergunakan di otomatis bensin seperti ini ya untuk cara mengakali ini seperti ini oke semoga video saya ini bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe oke cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh